Pipa sindu bae bacha Patitanam pavane pio Vaishnavi pio namo namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasade Gaur Bhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Okay, so we're on chapter 29 of the Krishna book, which is the introduction to the Rasa dance. All right, so <clears throat> the Rasa dance took place on the full moon night of the Sarat season. So that, that is just before the beginning of Kartik. So we will remember uh, we had where Krishna lived up the Govardhan hill, that took place during the month of Kartik. So he held the mountain, held up Govardhan hill for seven days. And then, after that, then, on the tenth day, all the people of Vrindavan were talking about Krishna, about how Krishna was so wonderful. And then on the Ekadasi, Nanda Maharaj, was doing the fasting. And that was, that was when we told the story how he got arrested by the servant of Varuna. So then Krishna had to go to Varuna and get Nanda Maharaj released. And then Krishna showed Nanda Maharaj and all the cowherd men, he showed them the spiritual world. Right. So, when Krishna picked up the Govardhan hill, he was seven years old. So, when he did the Rasa dance, when he did the Rasa dance, it must have been the next year. He must have been eight by that time. So Krishna saw the full moon night, that night of the Sarat season, as being the most beautiful of all the nights in the year. And Krishna remembered how the gopis had worshipped Katyayani, that they wanted to get Krishna to be their husband. Krishna 
So Krishna thought this time when the full moon is there in the Sarat season, this will be a good time for Krishna to dance with all the gopis. And this way Krishna can satisfy the gopis desire to have him as their husband. So Krishna doesn't have any material desires. He's he's complete. He's fully satisfied. But still he wanted to enjoy the company of the gopis in the rasa dance. But Krishna dancing with the gopis is not like young boys dancing with young girls. When Krishna dances with the gopis, that's yoga maya. But when the young boys dance with the young girls, that is not yoga maya, that is maha maya. Right? Yoga Maya is like gold and Maha Maya is like iron. So gold and iron, they're both metals, but there's a big difference between them. So Krishna's association with the gopis appears to be ordinary. It appears to be like young boys and young girls mixing together, but it's not. You ha we have to understand the difference between love and lust. Love means to Krishna and lust means sense gratification. So, the Mahamaya plant, this is sense gratification, this is just lust. But when Krishna played the flute, then he calls all the gopis to come to the place for the rasa dance. And that rasa dance is the desire to satisfy Krishna. So lust, lust means sense gratification. So love also means sense gratification, but it's for Krishna. So there's material activities which are for the sent for our bodily sense gratification. But 
But when we act for the, for the pleasure of Krishna, that is spiritual activity. So the devotee always wants to act for the pleasure of Krishna. Just like in the material world, somebody may be the servant and he's working for a master. He has a, he, he, the, the man is working in a job and he has a master he works for. And so he will try to please the master. But the servant only wants to serve the master if the master will pay him. He doesn't serve him without payment. But on the spiritual platform, a devotee will serve Krishna without payment. A devotee will serve Krishna in all conditions. He doesn't think about getting anything from Krishna. He just wants to serve Krishna. So that's Krishna consciousness is very different from material consciousness. So when Krishna enjoyed the rasa dance, we said he was eight years old and many of the gopis, they were already married. Because in the time of Lord Krishna, 5,000 years ago, it was customary that the girls were married at a very early age. So although the gopis wanted to have Krishna as their husband, they were already married. So th this is a special loving relationship between Krishna and the gopis. This is the love which is there between the lover and the person without marriage. It's called parakya rasa. Just like a married man may desire to have another woman, different from his wife. So this is, this is outside of marriage. This is called parakya rasa. So, so Krishna is the husband of everyone. He is a, he is a, the supreme enjoyer. So every all the all the gopis they are all meant for Krishna's pleasure. So the gopis, they wanted to have Krishna as their husband, but they couldn't marry him. Krishna couldn't marry all the gopis. But they had that mood 
that they, they wanted to have that relationship with Krishna. They wanted to enjoy the loving exchange between Krishna without marriage. So this is the special nature of love in the spiritual world. In Goloka Vrindavan, the relationship between Krishna and the gopis is like this. In the material world, this kind of relationship without marriage is very bad. But in the spiritual world, this is the highest relationship. So this, we know there are different relationships you can have with Krishna. And the top, the, the highest relationship is to be the lover of Krishna. So the spiritual world is the pure love and the material world is the perfected love. So if, if people try to imitate the rasa dance of Krishna with the gopis, then it's very sinful. We, sh we should not try to imitate any of Krishna's, any, we should not try to imitate this pastime of Lord Krishna. If you try to imitate this, then this is like a poison. So Krishna, he desired to enjoy the company of the gopis on the full night, full moon night of the Sarat season. Because the moon is full, so the sky is very beautiful and the, it's, the, everything is very pleasant. It's a very, very special, attractive time. So with the rising of the moon, the, 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 the sky appears red in color. Just like when a man, a husband may be away from home, from his wife. So when he comes home after a long time, then he will put the red kumkum on the face of his wife. So when the moon was full and the sky was very beautiful with this red color, Krishna desired to dance with the gopis. And 
วันเพ็ญเนี่ยเต็มดวงนะคะแล้วก็มีทองฟ้าที่สีแดงเนี่ยกริชนาก็ตัดสินใจที่จะเต้นราสลีลาก,กับพวกบูปี The forest had many beautiful flowers very nice smelling flowers ป่าเนี่ยก็มีดอกไม้หอมมากแล้วก็มีดอกไม้ลายชนิด And the and the atmosphere was nice and cool. It wasn't too hot. So Lord Krishna began to play his flute and blow on it. Put it, took his flute and filled his flute with the nectar from his lips, and all the people of Vrindavan, all the gopis, they could hear Krishna playing the flute. แล้วกฤษณาก็เริ่มเป่าคุยนะคะใช้ปากลูกดอกบัวของพระองค์เนี่ยแตะไปที่คุยแล้วพระองค์ก็ทรงเริ่มเป่าคุยที่แซนพรอสพวกทำให้พวกโกปีเนี่ยลงไหล so when the gopis heard Krishna playing the flute they were so much attracted they were always attracted to Krishna but when they heard The vibration of the flute, then they became even more attracted, and they were eager to go to be with Krishna. ดูปกติแล้วเนี่ยพวกโกปีก็ลงไหลลงสเสน่ห์ในคุยของกฤษณะอยู่แล้วนะแต่วันนี้เนี่ยเป็นยิ่งพวกโกปีเนี่ยได้ยินเนี่ยครั้งนี้ยิ่งรู้สึกลงไหลกับสเสน่ห์ของคุยกฤษณะเป็นอย่างแรงโดยที่ทำให้พวกนางนั้นรู้สึกว่าจะต้องไปหากฤษณะไปเจอกฤษณะตอนนี้นะ So they all stopped doing whatever they were doing, and they want they wanted to go immediately to be with Krishna. แล้วพวกนางนะคะก็หยุดทำทุกอย่างที่พวกเขาทำอยู่แล้วก็ไปหากฤษณะเลยตอนนั้น The place where Krishna plays the flute, where he calls them, is a place in Vrindavan called Vamsivat. แล้วก็สถานที่ที่กฤษณาเรียกพวกโกปีมาเจอนะคะเป็นสถานที่ที่อยู่ที่วินดาวันปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะคะชื่อว่าวังซีกาดวังซีวัตวังซีวัต Yeah, Vamsi is a flute, right? Vat, a place where Krishna played the flute to call all the gopis. So วังซีวัตนะคะแปลว่าสถานที่ที่เป่าคุยก็คือกฤษณะเนี่ยใช้คุยเพื่อที่จะเป่าคุยแล้วก็เรียกทุกคนมา So some gopis were milking the cows, but they just stopped milking. They just ran away. They wanted to go to Krishna immediately. But then, there were gopis who were milking the cows, but they just stopped milking. They just ran away. They wanted to go to Krishna immediately. But then, there were gopis who were milking the cows, but they just stopped milking. They just ran away. They wanted to go to Krishna immediately. บางคนเนี่ยเขารีดนมวัวอยู่รีดได้แค่ครึ่งเดียวเองเขาก็รักทิ้งงานรีดนมที่ค้างอยู่เนี่ยแล้วก็รีดไปหาชา And another gopi, she had the milk. She was boiling the milk and she put it on the stove, but the milk hadn't boiled. But when she heard Krishna play on the flute, when she heard Krishna play on the flute, then she immediately left. Even though the milk was still boiling on the stove. แล้วก็มีกบีกนางหนึ่งนะคะที่กำลังต้มนมอยู่ตอนที่ต้มนมอยู่เนี่ยนมก็กำลังจะเดือดใช่ไหมคะแล้วมันจะต้องแบบว่าดูอยู่ที่เตาตลอดแต่นางก็ทิ้งตรงนั้นไป And some other gopis, they were they were feeding the children. They were feeding the other children, feeding the family members. But they just left immediately. They stopped doing their service, and they all went to run to Krishna. แล้วก็มีเอ่อบุปีท่านอื่นนะคะที่กำลังจะเอ่อเหมือนกับทำการเอ่อทำงานอย่างอื่นอยู่เนี่ยพวกเขาก็หยุดทุกอย่างเลยแล้วก็วิ่งไปหา Krishna. And another gopi was eating. She was taking her food, but she just stopped in the middle of the meal to go to Krishna. บางคนป้อนป้อนทารกอยู่ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยกำลังกินอาหารอยู่จัดอาหารให้กับสมาชิกในครอบครัวคนนั้นเขาก็ทิ้งงานตรงนั้นของตนไป Another gopi was putting on her her uh, makeup you know 
putting on different creams on the face for the skin and making herself look beautiful. But when she heard Krishna play on the flute, she immediately stopped. She didn't finish what she was doing. She just wanted to go to be with Krishna. Another gopi was still dressing and she got so excited to go to Krishna that she put the, the dress which was meant for the lower part of her body, she put it on the top part of her body. And the part of the dress which was meant to go on the top part of the body, she put it on the bottom part of the body. So she put her dress on the wrong way round. So all the gopis were rushing, they were leaving their home, they were leaving their husbands and their brothers and their fathers. And they were all surprised that where are the girls going? Where are these young, young girls going? And they, they tried to stop the girls from going. They said, no, you cannot go, you cannot, you have to stay here. But they said, no, we have to go. So when somebody is in serious about Krishna consciousness, he doesn't care about other things. He doesn't care about material duties. He just cares about Krishna. So it's a, we can understand how much we have advanced in Krishna consciousness by when seeing how much we have lost our interest in material activities. เราจะสามารถเข้าใจถึงการพัฒนาคริชนาที่สำนึกของเราได้โดยการที่เราเนี่ยดูว่าเราเนี่ยเราเนี่ยไม่มีความที่จะอยากเอ่ออยากสนอง
ดูนเอาไปล็อกในห้องอะไรแบบนี้เลยเดินจับไปล็อกในห้อง So they these gopis they began to meditate on Krishna. They closed their eyes and in their mind they began to meditate on the form of Krishna. ส่วนเอ่อกูปีท่านเหล่านั้นกลุ่มนั้นนะคะที่โดนห้ามแบบนั้นเนี่ยเขาก็พยายามหลับตานะคะแล้วก็ทำสมาธิที่ Krishna. So the, in this way the gopis they show how they're the greatest yogis because they're able to concentrate their mind on the form of Krishna. ตรงนี้เนี่ยแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพวกโกปีนะคะว่าพวกท่านเนี่ยเป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนคือสามารถทำสมาธิที่คริชนาได้ They couldn't go to be with Krishna personally so they just meditated on him just like perfect yogis ถึงแม้ว่าพวกนั้นเนี่ยจะไม่ได้ไปหาคริชนาด้วยร่างกายนะแต่พวกนั้นเนี่ยก็ใช้ทำสมาธิแล้วก็ใช้จิตใจของพวกนั้นเนี่ยให้ไปหาคริชนาอ so in the material world in conditioned life some people do good activities pious activities and other people do sinful activities ในโลกวัตถุแล้วเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะทำกิจกรรมที่ดีที่เป็นบุญแต่บางคนเนี่ยก็จะทำกิจกรรมที่เป็นบาป so you do pious activities you enjoy And they do sinful things. We get material suffering. ถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมที่เป็นผลบุญเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยได้เสวยความสุขทางวัตถุแต่ถ้าเกิดทำกิจกรรมที่เป็นบาปเนี่ยเขาก็ต้องได้รับความทุกข์ But these gopis, they're not like that. They're not of the material world. กิจกรรมทิพย์เนี่ยมันไม่มันไม่เหมือนอันนั้นมันไม่ใช่ These gopis are all liberated souls. พวกโกปีเหล่านี้เนี่ยพวกท่านเนี่ยเป็นดวงวิญญาณผู้หลุดพ้น There are different kinds of gopis. มีโกปีเอ่อหลายระดับหลายประเภท These gopis are all. They're all. The pleasure potency of Lord Krishna. Gopi, พวกหนึ่งเนี่ยเป็น go Gopi เนี่ยเอ่อเป็นผู้ที่ให้ความเริ่มปิติสุขกับ Krishna. And they're all. They're all expansions of Radharani. แล้วพวกนางทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเอ่อส่วนที่แบ่งแยกออกมาจาก Radharani. So when Krishna comes to this material world to perform his pastimes, some of the gopis will come from the spiritual world with him. Right. So there, these gopis, they are eternal associates. They're they're eternally liberated. But there's other gopis coming from the material world who are becoming perfect. Yeah, they're coming from. Ordinary human beings, but they've become perfect. How? Yeah, เป็นโกปีกลุ่มหนึ่งที่มาจากสิ่งมีชีวิตธรรมดาทั่วไปที่พัฒนาระดับจิตสำนึกไปในระดับที่สูงกว่านะคะแล้วก็เขาก็เป็นโกปี So because because they're because they're always remembering meditating on Krishna, so they're freed of all their karma. พอพวกเขาเนี่ยทราบดีว่าถ้าเกิดว่าทําสมาธิอยู่ที่คริสนาเรื่อยๆเนี่ยจะทําให้บุคคลเนี่ยเป็นอิสระจากผลกรรม So so these gopis they don't have any karma like that they're freed of all this karma 
แล้วพวกกูปีเนี่ยเขาเป็นอิสระจากก็จากผลละกรรมโดยเส้นเชิงนะคะเขาเนี่ยไม่มีผลกรรมเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้ so they were able to give up their material bodies they don't have material bodies they've developed their spiritual bodies พวกเขาเนี่ยพัฒนาพัฒนาร่างทิพย์ไม่ใช่ร่างวัตถุ So this this pastime of the rasa dance is being explained by Sukadeva Goswami to Maharaj Parikshit. เพราะฉะนั้นแล้วลีลานี้นะคะลีลาการเต้นรัสลีลาเนี่ยได้อธิบายโดยสุขเดวะโกสวามีให้กับปริชิตมหาราชฟัง So when it, when when Maharaj Parikshit heard how some of the gopis how they just because they concentrated their mind on Krishna they got freed from all material from their material bodies. เพราะฉะนั้นปริชิมาราทั้งก็ถามนะคะว่าว่าพวกกูปีเนี่ยเวลาท่านทำสมาธิที่รูปลักษณ์ของคริชนาแล้วเนี่ยแล้วเขาก็เป็นเขาก็ได้รับร่างทิพย์ So when he heard this Maharaj Parikshit said the gopis didn't know that Krishna is the supreme personality of Godhead they just thought he's a beautiful boy แต่ท่านก็ถามว่าพวกกูปีเนี่ยคิดว่าคริชนาพวกนางเนี่ยไม่รู้ในตอนนั้นว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าพวกนางคิดว่าคริชนาเนี่ยแค่เป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์มาก So they thought of the gopi as being their. They thought the gopis thought of Krishna as being their lover. So how was it possible that he could get freed from material condition just by thinking of a lover? อิสระจากวัตถุหรือว่ากรรมทางวัตถุเนี่ยได้ยังไง Right, Krishna is also Brahman, just like all the living entities. We are also parts of the Brahman. So Krishna is also Brahman, and we are also Brahman. So is there any difference between us and Krishna? แล้วคริชนาเนี่ยก็ถือพอคริชนาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์การสร้างเหมือนกันเป็นหนึ่งในประมันเหมือนกันเหมือนกับพวกเราแป้งก็เป็นส่วนหนึ่งจากประมันเหมือนกันแล้วอันนี้แล้วมันต่างอะไรกันไหมครับระหว่างพวกเรากับคริชนาอันนี้ปริชิมาราจะถาม So if it's is it if it's possible for a devotee to get freed from material life by thinking of Krishna then why should it not be possible To think of somebody else. ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้สำหรับเอ่อสำหรับสาวกเนี่ยเอ่ยสำหรับเอ่อพวกกูปีที่คิดถึงกฤษณาเหมือนกับคนรักแล้วทำไมจะคิดถึงคนรักคนอื่นไม่ได้ Just like if somebody is thinking of their son or thinking of their husband. So can they get free of material life, just like the gopis thinking of Krishna? แล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยคิดถึงเอ่อก็เป็นความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักในรูปแบบของลูกชายหรือว่าเอ่อแม่หรืออะไรเงี้ยแล้วพวกนั้นเนี่ยจะได้ไหมพวกนั้นก็สามารถได้รับความหลุดพ้นด้วยไหม No, of course, it's not going to be the same. But anyway, Maharaj Parikshit he wants to ask this question because people always want to imitate Krishna. Maharaj Parikshit เนี่ยก็พยายามที่จะถามคำถามนี้นะคะเพราะว่าผู้คนเนี่ยจะพยายามที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคริชนาอยู่เสมอ There are many people who think themselves to be as good as Krishna, and they want to cheat people. To believe that if they think of think of them, it's as good as thinking of Krishna. 
ก็จะมีบุคคลกลุ่มหนึ่งที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับกฤษณะแล้วก็พยายามที่จะเหมือนจะพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองก็ดีเหมือนกับกฤษณะเหมือนกันก็จะพยก็จะมีบุคคลที่พยายามทำเช่นนี้ So this is a very important question. Even if we were to think of the demigods, it cannot compare to thinking of Krishna. And if we if we put the demigods on the same level as Krishna or Vishnu or Narayan, then this is an offense. So when the when Maharaj Parikshit asked this question, then Sukadeva Goswami said. You know, he said, "I already answered this question before." You are asking me the same thing which you had already, I already explained to you before. Actually, Maharaj Parikshit asked this question not for his own benefit, but for the benefit of all of us. So Sukadeva Goswami told Maharaj Parikshit about the salvation, about the liberation of Sishupala. Sishupala was always envious of Krishna. And so finally, Krishna killed Sishupal. But when Krishna killed him, Sishupal got liberation. So he he got liberation because he was seeing Krishna. So the th the the gopis they're always thinking of Krishna, and they're thinking of him not out of envy but out of love. So the, the the gopis are like the the friends of Krishna and Sish, Sishupal. He was the enemy of Krishna. So there must be a difference. So if Sishupal he got liberation, he got freed from from material life by seeing Krishna. So the gopis would get much more than Sishupal got. So an ordinary person, conditioned souls, is covered by the material body. But Krishna and Krishna's body are the same. Krishna's body is not material. 
ร่างกายของกริชนาเนี่ยแตกต่างกันนะคะเพราะว่าร่างกายของพระองค์เนี่ยไม่ใช่วัตถุ we we are different from our body we are souls we are different from the material body but Krishna is not different from his body เราเนี่ยแตกต่างจากร่างวัตถุของเราเราเนี่ยเป็นดวงวิญญาณที่เป็นอมตะแต่ร่างเนี่ยมันมันเป็นแค่ชั่วคราวแต่ว่าของกริชนาเนี่ยภาวะรกายของพระองค์กับตัวพระองค์เองยังไม่มีความแตกต่างกัน So Krishna comes in this material world just to give mercy to the foolish people. But the foolish people, they think he's an ordinary person. They cannot understand Krishna's transcendental position. Krishna is the supreme personality of Godhead. He doesn't have any material qualities. It's all spiritual. Krishna is the supreme personality of Godhead. He doesn't have any material qualities. It's all spiritual. Krishna is the supreme personality of Godhead. The material nature is not controlling Krishna. Krishna controls the material nature. But the material nature is like a shadow under the control of Krishna. So if we become attached to Krishna, if we become attracted to Krishna, maybe because of his beauty or his quality or his different opulences, so it's not material. Just by becoming attracted to Krishna, then we we become purified from material life. And, and Prabhupada also glorifies. He said, anybody who is preaching the message of Krishna, then they're very dear to Krishna. Sometimes in trying to spread Krishna consciousness, somebody may suffer, he get some bodily injuries, he may get some disease, may even be killed. So this is all the austerity which one accepts for the service of Krishna. And somebody who takes that service for Krishna, they become very dear to Krishna. So we should understand that People engaged in preaching Krishna consciousness, they are guaranteed to be taken care of by Krishna. But devotee doesn't want to get anything from Krishna. 
They're so satisfied with service to Krishna. Okay, so the, this it's a long chapter, so we're going to stop here and we will continue next week on this chapter. Are there any questions? Got one from from Thai devotee, Brahmash. From who? Uh, I think that he is uh, Shaya Mataji friend. Okay. Muru. Uh, Muru Geshe. Yeah, I know. อาเลกิสนาค่ะอาเลกิสนาครับอาเชียร์ค่ะค่ะอ๋อชื่อมูโลเกสันครับอืมโอเคครับมูโลเกสันมาตาตีกรุณาแปลให้ผมได้นะคร
person must have been pious in previous life. It's certainly a very good opportunity if one is born in a holy land because from the beginning of life one is able to hear about Krishna. เขาจะเขาจะมีโอกาสที่จะได้ยินเกี่ยวกับคริสต์นาโอเคโอเคมั้ยคะขอบคุณครับอ่าอันนี้ครับอ่าอันนี้ครับอันนี้ครับอันน
the devotees to do service for Krishna. That is most appreciated by Lord Krishna. Just like we give the example, the the, the man may the, the, the woman may sit at home and she's simply thinking, Oh my husband, oh my husband and she doesn't do any service for the husband. So the husband comes home and the house is all dirty and she didn't clean the house, she didn't take care of the children and she didn't cook any food for the husband and the husband said, what's happening, what are you doing? And she's saying, oh, I'm just thinking how much I love you. So the husband said, well, why don't you do some service for me? Why don't you cook some food for me? Why don't you clean the house? Love means service. <laughs> ภรรยาอยู่บ้านอยู่เฉยๆเลยไม่ทําอะไรนะคะบ้านก็สกปรกทีวีก็เปิดทุกอย่างได้เทกับข้าวก็ไม่ได้ทําผ้าก็ไม
Arch. Archana. Yes, sir. Proji, na ha, ko tham wa lao. Okay, Proji, ko chop thang kham tao phi guru marat. Hai kham piep piep ma na lao wa. สามีกับภรรยาความรักแบบนั้นแล้วโปรดิก็ถามว่าการบูชาคริสต์เนี่ยในรูปแบบของหน้าที่กับในรูปแบบของความรักเนี่ยแบบไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยแต่กูรู้ไหมก็บอกว่าในรูปแบบของหน้าที่เนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันจะเป็นไปโดยที่แบบว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความรักมากขนาดนั้นอาจจะคิดว่ามันเป็นหน้าที่เราจะต้องกระทําเพราะว่ามันจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในรูปแบบของความรักเนี่ยมันจะเป็นในเชิงที่แบบว่าไม่ต้องการผลตอบแทนแล้วก็เป็นในเชิงที่แบบว่ามีความอุทิศตนเสียสละที่ตนเองเนี่ยอยากจะทําอยากจะกระทําโดยที่โดยที่เราอยากจะทําไปโดยไม่ได้หวังผลอะไรมากแต่ว่าอยากจะทําทําไปเรื่อยๆทําอย่างต่อเนื่อง Yes ค่ะ Okay Any other question ชายมาดิจิ Yes ฟังชายมาดิจิพระเด็กพิชนาค่ะเดี๋ยวอาจารย์แปลให้หน่อยเมื่อกี้เพื่อดีว่าเออน้องถามไปแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยพี่ก็มีความสงสัยว่าก็เกี่ยวกับเอ่อคนที่เกิดที่วินดาวันเราเรียกว่าบาบาสีใช่ไหมคะทีเนี้ยเนี่ยพี่เคยพูดคุยเอ่อแอสโซเชตกับบางคนนะคะซึ่งเขาเองอ่ะเขาจะพูดเหมือนกับว่าเขาเองมีมีความพิเศษกว่าคนที่เอ่อเกิดที่อื่นซึ่งอันเนี้ยอ่ามามหาราได้ตอบมาแล้วแต่ว่าคือบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าพูดว่าเขาว่าพิเศษเหมือนกับเขาว่าเอ่อการกระทําใดๆของเขาว่าเหมือนจะไม่ผิดบาปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งลักษณะคําพูดของเขาอะค่ะมันดูเหมือนกับว่าเขาเอ่อมีอีโก้หรือมีความมาหังการอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็เลยอยากจะให้มหาราอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะริวิชนะ Her question is she had experience with v r a j a v a s i She has some friend. As we all know, that they are very like they are fortunate soul to get birth in Vrindavan or something like that. Then uh, some people they are, they are also like very proud of that, and they be like, yes, we are not ordinary. We are uh, we can do many things, and the sin cannot touch. Something like that. They are like. It, She feel like they're having ego from that point. So how can we understand from that? Well, we have to deal respectfully with them. We have to understand that they should. That of course, that they they're right. They have a good birth, but at the same time, they should also be humble. เพราะฉะนั้นการที่เราจะคุยกับเขาเนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างมากนะคะเพราะพวกเขาเนี่ยอาจจะพวกเขาเนี่ยเป็นโนมินาที่พิเศษจริงนะแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ควรที่จะมีความยิงยโสแบบนั้นเขาควรที่จะมีความอ่อนน้อมด้วยความจริง One time there was a devotee there was this one man in Vrindavan and he was worshiping the deity there in Vrindavan and he saw the devotees they came And they were watching him worshiping the deity, and so he said to them, he said, "I bless you in your next life. You can also be born in Vrindavan. You can also worship deity like me." ชาตินาได้มาเกิดที่วินดาวันแล้วก็ได้มีโอกาสมาบูชาพระปฏิมาแบบฉันแบบที่ฉันทำ So they told Prabhupada what the man had said. So Prabhupada said to the devotees, he said, "You should have blessed him. You should have blessed him that in his next life he could take birth in the Hari Krishna movement and he could distribute Krishna consciousness in all the countries outside." Of India, away from the holy dawn. แล้วก็มีลูกศิษย์ของศิลปะพันเนี่ยไปบอกประวันเนี่ยครับประวันมีคนบอกพวกเรามาแบบนี้ประวันบอกว่าเธอควรที่จะตอบเขาไปว่าฉันก็ให้พรเธอกลับบอกว่าขอให้ชาติหน้าเนี่ยเธอได้เกิดในต่างประเทศเธอได้เกิดในฮาริกริชนะแล้วก็ได้แจกจ่ายหนังสือกริชนะเนี่ยให้กับผู้คนเพราะลูกอก
ที่เขาเนี่ยไม่รู้จักกิชันเนี่ยให้พวกเขาเนี่ยได้มีโอกาสในการรู้กิชันเธอน่าจะให้พรแบบนั้นกับเขากลับต่อไปพระบุพเพ็ดพระบุพเพ็ดไม่ชอบพวกคนที่แค่นั่งในพระธรรมดาและไม่ออกไปนอกพระธรรมดาเพื่อการสอนพระบุพเพ็ดไม่ชอบมากนะกับบุคคลที่เน้นแต่การอยู่ดามโดยที่ไม่ไม่ไปข้างนอกในพระธรรมดาเพื่อการสอนพระบุพเพ็ดไม่ชอบมากนะกับบุคคลที่เน้นแต่การอยู่ดามโดยที่ไม่ไม่ไปข้างนอกในพระธรรมดาเพื่อการสอนพระบุพเพ็ดไม่ชอบมากนะกับบุคคลที่เน้นแต่การอยู่ดามโดยที่ไม่ไม่ไปข้างนอกในพระธรรมดาเพื่อการสอนพระบุพเพ็ด There's so many people in Bangkok and in Thailand. They need to get the mercy of Krishna. So if we just sit in Vrindavan all our life, how will the people in Thailand ever get to hear about Krishna? So who's more dear to Krishna, the one who just sits in Vrindavan, or the one who goes out to Vrindavan and gives the message of Vrindavan to others? Prabhupada taught us to give. Vrindavan to others, not just to enjoy it ourselves. Is that all right, Chaya? Okay, I understand, Guru Maharaj. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Good question. One from Vaishnavi Mandi. Ma, I'll ask some questions. Good, Maharaj. My doubt is regarding the question of Parikshit Maharaj. Uh, is it like uh, if I love my uh, husband or uh, son, uh, thinking them as uh, maybe a part of Krishna, or uh, without thinking also as a part of Krishna, if we re if we really love. Uh, someone, why we are not able to get uh, liberated or freedom from material con contamination? Is it like that, Guru Maharaj? And I'm not able to understand the answer of uh, Sukadeva Goswami. Uh, if we love in the material world truly someone, why we are not able to get the same result? Uh, Maharaji, got him. มาจริงก็งงเหมือนเอ้เหมือนกับมีคําถามเหมือนกับประเดชิตมหาราชนะคะว่าความรักที่เรามีให้กับมีให้คนอื่นเนี่ยในรูปแบบของความรักที่บริสุทธิ์เนี่ยแต่ไม่ได้มีให้กับคริสตานเนี่ยทําไมเราถึงไม่ได้รับเอ่อผลตอบรับที่เหมือนกัน Well we have to understand the point that where you you say you love your son or you love your husband you think of them as a body You're thinking he's my husband. You're thinking he's my son. We're thinking of them in terms of the material body, but they're not the body. They're the soul. เพราะว่าความรักที่เรามีนะคะในโลกวัตถุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นความรักในเชิงร่างกายซึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักให้กับลูกหรือให้กับสามีของเราเราก็จะคิดเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเป็นร่างกาย But when we think of Krishna. There's no difference be between Krishna's body and Krishna the person. Krishna the, the, the Krishna soul and Krishna's body are the same. So Sishupal was given the he was given this example that Sishupal just saw Krishna, and because he saw Krishna, he got liberation. Now he didn't think Krishna's God, but he got liberation. Because Krishna. Purifies everyone. Krishna, 
But when you think of your son or you think of your husband, it's not the same as thinking of Krishna. We have a material relationship with the husband and with the son. It brings you back in the material world. Is it clearer? Yes, Guru Maharaj, it's clear now. Yeah. Okay. Yes. But uh, is it possible to actually love someone uh, as a uh, means here we, we are, we are tell, like I understand we are just loving the body. We, do, uh, we, we don't know them like uh, as a soul or something like that. But in the spiritual world, like everyone loves only Krishna, is there love between other people also, Guru Maharaj? Yes, they also have love, just like Nanda Maharaj, Mother Yashoda. Gen but generally in the spiritual world, everybody is in love with Krishna. Their, their, their focus of attraction is to Krishna. They're, it's not they're thinking, oh, my wife or my husband or my son. Of course, the, the cowherd, the gopis, they also have children and they love their children. But the person who they love more than the, their children is Krishna. And why do they love their children? Because they're also part of Krishna. So the pure love is, is in relation to Krishna. เอ่อครอบครัวของเค้ามีลูกของเค้าทุกอย่างแต่ว่าคนที่เค้าจะรักมากกว่าเอ่อกว่าเนี่ยก็คือจะเป็นกฤษณาเหมือนกับพวกโ
Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Okay, thank you, Archana. Thank you, Guru. So we ended here today. I think so, yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna Guru Maharaj. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna 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 Guru Mahara